Привіт, мої хороші! Сьогодні печемо дуже смачний з вами торт. Це буде торт шоколадний з вишнями. Сезон вже якраз на підході. Я зазвичай печу коржі і роблю муси всі з вечора, а зранку просто збираю торт. Для коржів спочатку з'єднуємо рослинне і вишкове масло, розтоплюємо і хай вистигає. У чаші ми з'єднуємо усі сипучі продукти і все гарно перемішуємо до однорідності і ставимо Уже в кухонну машину або міксером починаємо збивати, додаємо молоко і яйця. Далі після них ми вводимо коньяк або ром, що у вас є. Потім охолоджене вершкове рослинне масло. Можна взяти каву з кавомашини, але я просто заварюю чайну ложку кави у кип'ятку і далі цей кип'яток ввожу в тісто. Поступово збільшуючи швидкість міксера. Вводимо швиденько тоненькою цівкою всю киплячу масу. Швиденько все перемішуємо просто до однорідності і зразу відправляємо в форму. Форма вислана пергаментом обов'язково і беріть таку форму, з якої не буде витікати рідке тісто. Відправляємо в духовку 180 градусів від 40 хвилин до години 20, в залежності від того, яка у вас духовка. Потім замотайте, як вистигне сам корж, його у плівку і хай постоїть мінімум 4 години. У мене стоятиме він ніч. Для вишневого шару нам потрібно змішати і поставити на вогонь вишню без кісточок, цукор, коньяк і трошки кориці за смаком. Проварюємо буквально декілька хвилин, потім вишню треба процідити. Нам потрібна буде і вишня, і сам цей сироп. Вишню, якщо вона не гаряча, вже можна отак продавити просто руками від лишнього соку. Замочую желатин на 15 хвилин і розтаплюю його. Цей сироп, що лишився у мене після вишні, додаю желатин. Там ще плаває трохи кориця, тому буду проціджувати через сито. Форму, в якій я випікала, заслала кульком просто і проціджую через сито. І відправляю в морозилку. Для шоколадного мусу вершки з маслом добре розігріти, не доводячи до кипіння всипати шоколад і ретельно перемішати до об'єднання. Накрити плівкою в контакт і відправити на ніч в холодильник. Зранку желатин замочити водою, розтопити і хай вистигає повністю. Дивіться, яка вийшла шоколадна маса після холодильника, після ночі в холодильнику. І вже зранку її можна збивати. Ставлю її збиватися, тим часом желатин у мене вже повністю вистиг. Після того, як маса вже майже схожа на крем, додаємо тонкою цівкою желатин. Швиденько вводимо його і перестаємо взбивати. Роблю це безпосередньо перед збіркою торта. Для білого медового ганашу точно так же у гарячих вершках з маслом розчиняю, але білий вже шоколад і буду додавати сюди трошки меду. Це взагалі не обов'язково, але якщо у вас є і хто хоче, можна додати сюди саме мед. Точно так же накриваю плівкою в контакт і відправляю в холодильник на ніч. А вже зранку ставлю його збиватися. І виходить уже достатньо густий крем. Зранку починаємо збірку торта. Корж треба розрізати на три частини. Ставлю зразу зверху форму. Першим шаром йде у нас повністю весь шоколадний мус. Далі в мус ми вдавлюємо трохи вишню, яка у нас лишилася, яку ми відварювали з вами в сиропі. В ній, ви бачите, майже не залишилось ніякого соку, просто вишеньки. Їх багато виходить. Далі знов йде шоколадний корж, половина ганашу. На ганаш йде заморожене конфі, але я його трошки обрізала, аби воно все добре влізло. І друга половина білого ганашу. Знову його розрівнюємо і накриваємо останнім шоколадним коржем. У мене дитина від'їла верхівку. Прикрасити ви вже можете за смаком. Я збила залишки вершків з маскарпоне, також зробила бісквітний мох, ссылку на нього оставлю в описі під відео. Просушила трошки при 70 градусах у духовці і потім натерла на терці і присипала свій тортик. І він вийшов такий дуже пухкенький. Тортик виходить дуже соковитий і смачний, через декілька годин ви вже можете його куштувати. З вами, як завжди, був Кекс, друзі. До нових зустрічей, па-па!